ఒక్కొక్కసారి అనుకోని అపవాదులు మూట కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకోని నిందలు భరించాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వైసీపీకి చెందిన నేతలు ఆ కోవకే చేరిపోతున్నారా అంటే ఖచ్చితంగా అవునే చెప్పాలి అంటే అది వాళ్ళు స్వతహాగా చేసిన తప్ప తప్పిదమా లేదంటే వెనకాల ఉండే అనుచరులు లేదంటే వాళ్లను అభిమానించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వల్ల దొర్లిన ఒక పొరపాటు అని అనుకోవాలో తాజాగా ఇప్పుడు ఇదే అపవాదును మూట కట్టుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గానికి చెందిన వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఆయన అది కూడా మొదటి నుంచి కూడా దాదాపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక పదేళ్ల పాటు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు పోరాటం చేస్తున్నారు ఒక్క ప్రత్యర్థులతోనే కాదు వ్యతిరేక మీడియాతో సైతం ఆయన పోరాటం చేస్తూ మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రిగా పీఠం దక్కించుకున్నారు తర్వాత కొన్ని విషయాల్లో ఆ వ్యతిరేక మీడియాని కొన్ని ఛానళ్లను కొన్ని పత్రికలను కూడా ఆయన బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రెస్ మీట్లకి వాళ్ళకి ఎంట్రీ లేదు వాళ్ళని రానివ్వరు అలాగే కొన్ని కొన్ని పత్రికలు ఒక ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఒక రెండు పత్రికలు రెండు ఛానళ్ళు అనుకుంటా పూర్తిగా నిషేధించారు పత్రికా కమ్ ఛానల్ ఉన్న పేరు కూడా ఇప్పుడు పేర్లు ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ అయితే ఇదే నేపథ్యంలో ఆల్మోస్ట్ వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వాళ్ళని బ్యాన్ చేశారు అంటే వైసీపీలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఆ మీడియాని బ్యాన్ చేసినట్టే అది ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరికి బొట్టు పెట్టి చెప్పాల్సిన పని ఏం లేదు కానీ తాజాగా ఎప్పుడు ఏ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ పత్రికనైతే ఏ ఛానల్నైతే బ్యాన్ చేశారో అదే పత్రికలో వైసీపీ అద్దంకి ఇన్ఛార్జ్ పుట్టినరోజుకు సంబంధించిన ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ భారీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆ పేపర్లో రావడం ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఆ సదరు ఇన్ఛార్జ్కి అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా తలవంపులు తెచ్చేలాగా ఉంది మొన్నటి వరకు పూర్తిగా పక్కన పెట్టిన పూర్తిగా వ్యతిరేకించిన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్యాన్ చేసిన విలేసిన ఆ మీడియాలో ఆ పత్రికలో ఇప్పుడు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావడం అనేది నిజంగా ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నేతలే సమాధానం చెప్పుకోలేని పరిస్థితి అలాగే ప్రతిపక్షానికి కూడా ఒక రకంగా ఇది విమర్శలకు అలాగే ఒక కొన్ని కొన్ని హాస్య చలోక్తులు విసురుకునే ఎందుకంటే మా పేపర్ తప్ప మీకు దిక్కులేదు మా పేపర్లో మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేస్తేనే మీకు పబ్లిసిటీ వస్తుంది అందుకే మీరు మా పేపర్ను ఉపయోగించుకున్నారు అని ప్రతిపక్షాలు సైతం విమర్శించేటట్టుగా ఆయన చేసిన పని ఉంది అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏదైతే అంటే ఇది కావాలని ఆయనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారా లేదంటే ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన అభిమానులు ఆయన్ని ఆదరించే అభిమానించే కార్యకర్తలు కింది స్థాయి ఉద్యోగులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ పత్రికలో ప్రకటన ఇచ్చారా ఏంటి అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి కాకపోతే జరగ జరగకూడని ఒక ఘోరమైతే జరిగిపోయింది ఎందుకంటే పూర్తి ప్రత్యర్థిగా భావించే ఆ పత్రికలో వైసీపీకి సంబంధించిన ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావడం అనేది ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు అంటే అలాగని చెప్పి వైఎస్ఆర్సీపీకి పత్రికలు లేవా వైఎస్ఆర్సీపీకి అనుకూల మీడియా లేదా వైఎస్ఆర్సీపీకి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎన్ని ఛానల్స్ లేవా అంటే ఉన్నాయి కాకపోతే ఆ నేతలు కూడా వైసీపీని అభిమానించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వైసీపీకి ఫేవర్గా వెళ్తున్న మీడియా ఏముంది అని అందులో ఇచ్చుకుంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనికి కృతజ్ఞతగా వాళ్ళకు ఒక యాడ్ ఇచ్చినట్టు అయినా అయి ఉండేది అలా కాకుండా ప్రత్యర్థిగా భావించే ఒక పత్రికలో ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన ఒక పత్రికలో యాడ్ ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మరి ఎందుకు ఈ తప్పుదని చేశారు ఇలాంటిది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇది పార్టీకే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా తలవంపులు తెచ్చే విషయం ఇటువంటి కనుక రిపీట్ అయితే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి